मित्रो हा रवी आहे आणि ही रिया आहे आणि ही त्यांची मदर आहे पहा रवी रियाला काय म्हणाला रवी से टू रिया यू लुक ब्युटिफुल टुडे आता रवी हे जे बोललेलं आहे हीच माहिती रवीची मदर काही दिवसानंतर रवीच्या फादरला देते काय म्हणते ती रवी टोल्ड रिया दॅट शी लुक ब्युटिफुल दॅट डे ही माहिती देताना ती रवीच्या वाक्यामध्ये तिच्या सोयीनुसार बदल करते आणि अशा प्रकारे डायरेक्ट वाक्यामध्ये बदल करून सांगितलेल्या वाक्यालाच आपण इनडायरेक्ट स्पीच किंवा इनडायरेक्ट नरेशन म्हणतो म्हणजेच रवी से टू रिया यू लुक ब्युटिफुल टुडे अशा प्रकारे बोललेली परिस्थिती आणि बोललेले आणि इन्व्हर्टेड कॉमर्स मध्ये आलेले हे वाक्य या वाक्याला आपण डायरेक्ट स्पीच मधील वाक्य म्हणतो तर या वाक्यामध्ये सोयीनुसार बदल करून जेव्हा दुसरी व्यक्ती हे वाक्य सांगते त्या वाक्याला जसे या ठिकाणी रवीच्या मदरने केलेले आहे रवी टोल्ड रिया दॅट शी लुक ब्युटिफुल दॅट डे हे इनडायरेक्ट स्पीच च वाक्य आहे अशा प्रकारे रवी काय बोललेलं आहे ही माहिती सांगताना रविच्या मदरने रविच्या वाक्यामध्ये पाच बदल केलेले आहेत या व्हिडिओ मध्ये आपण याचाच अभ्यास करणार आहोत म्हणजेच डायरेक्ट स्पीच च वाक्य कसं असतं आणि त्याच इनडायरेक्ट स्पीच करताना कोण कोणते बदल होतात याचाच अभ्यास करणार आहोत चला तर मग लगेच आपल्या पाठाला सुरुवात करूयात मित्र हो नमस्कार मी डॉक्टर नारायण बिडवे मागील वाक्याच्या मदतीनेच आपण डायरेक्ट स्पीच आणि इनडायरेक्ट स्पीच समजून घेऊयात पहा रवी से टू रिया यू लुक ब्युटिफुल टुडे हे डायरेक्ट स्पीच च वाक्य आहे आता याच इनडायरेक्ट स्पीच करत असताना यामध्ये कोण कोणते पाच बदल होतात ते आपण पाहणार आहोत पहा पहिला बदल आहे रिपोर्टिंग फॉर मध्ये सेट टू च या ठिकाणी टोल झालंय आणि रवी से टू रिया याच रवी टोल्ड रिया असं झालेलं आहे दुसरा बदल आहे पंक्चुएशन मार्क्स मध्ये मूळ वाक्यामधील पंक्चुएशन मार्क्सच्या ऐवजी इनडायरेक्ट वाक्यामध्ये दॅट आलेला आहे तर तिसरा बदल आहे प्रोनाऊनचा युच्या बदल्यात इनडायरेक्ट वाक्यात आपण शी घेतलेला आहे तर चौथा बदल हा इन्व्हर्टेड कॉमामध्ये असलेल्या वाक्याच्या क्रियापदामध्ये होतो लुकचं या ठिकाणी लुकड झालेलं आहे म्हणजे भूतकाळाची भर या क्रियापदामध्ये पडलेला आहे त्यानंतर ब्युटिफुल मध्ये कोणताही बदल होत नाही आणि त्यानंतर टुडे हा सानिध्य दर्शिणारा शब्द त्याच दूरत्व दर्शिणारा शब्द दॅट डे असं झालेला आहे अशा प्रकारे रवी टोल्ड रिया दॅट शी लुक ब्युटिफुल दॅट डे अशा प्रकारचं इनडायरेक्ट वाक्य झालेलं आहे आणि यामध्ये कोण कोणते पाच बदल झालेले आहेत पहिला बदल आहे रिपोर्टिंग वर्ब चा सेट टू चा टोल्ड झालेला आहे दुसरा बदल आहे पंक्चुएशन मार्क्स चा डायरेक्ट वाक्यामधील कॉमा आणि इन्व्हर्टेड कॉमाज निघून गेलेले आहेत तर तिसरा बदल आहे प्रोनाऊन्सचा डायरेक्ट वाक्यामधील यू या प्रोनाऊनच्या बदल्यात इनडायरेक्ट मध्ये आपण शी घेतलेला आहे चौथा बदल आहे टेन्सचा डायरेक्ट वाक्यामधील प्रेझेंट टेन्स मध्ये असलेल्या क्रियापदाचा पास टेन्स झालेला आहे म्हणजेच लुकच लुकड झालेलं आहे तर पाचवा बदल आहे सानिध्य दर्शक शब्दामध्ये टुडे हा वेळेच सानिध्य दर्शवणारा शब्द त्याचा बदल दॅट डे असा झालेला आहे या व्हिडिओ मध्ये आपण या पाच पॉइंट चा अभ्यास करणार आहोत याच बरोबर असर्टिव्ह सेंटेन्स चे इनडायरेक्ट स्पीच कसे होते हे देखील या व्हिडिओ मध्ये आपण शिकणार आहोत त्याचबरोबर प्रोनाऊन्स विषयीची एक गुपित गोष्ट मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या शेवटी सांगणार आहे म्हणून व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि व्हिडिओ आवडल्यास त्याला लाईक करा आपल्या मित्रांसोबत तो शेअर करा आणि इंग्रजीच्या अभ्यासासाठी चैनल सब्सक्राइब के लिए नसल सब्सक्राइब कर बाजू की घंटी धावा चला तो मैं पहले पॉइंट कड़ूया तो मे रिपोर्टिंग वर्ब मित्रो रिपोर्टिंग वर्ब मे सेड से टू टोल आस्क एक्सक्लेम्ड ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड अशा प्रकार की क्रियापदे जी आप बोलो आहोत याची माहिती देतात डायरेक्ट स्पीच चे इनडायरेक्ट स्पीच करत असताना वाक्य प्रकारानुसार यांचा उपयोग आपण करत असतो या व्हिडिओ मध्ये आपण असर्टिव्ह सेंटेन्स म्हणजेच विधानार्थी वाक्याचे इनडायरेक्ट स्पीच कसे करायचे हे शिकणार असल्यामुळे या ठिकाणी आस्क एक्सक्लेम्ड ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड यांचा अभ्यास आपण करणार नाही तर सेड सेड टू आणि टोल्ड यांचाच अभ्यास आपण करणार आहोत डायरेक्ट स्पीच मध्ये सेड आणि सेड टू हे अगोदरच वापरलेले असतात आणि म्हणून याचे इनडायरेक्ट स्पीच करत असताना इनडायरेक्ट वाक्यात सेड वापरावे की टोल्ड वापरावे हे आता आपण पाहूयात मित्रो सेड म्हणजे म्हणाला आणि टोल्ड म्हणजे सांगितले 
यामध्ये फरक असा आहे की सेड नंतर डायरेक्ट व्यक्ती वापरायची असेल तर त्यापूर्वी टू वापरावं लागतं सेड म्हणजे म्हणाला म्हणजे त्यासाठी व्यक्तीची गरज नसते जर व्यक्ती घ्यायची असेल तर आपल्याला टू घ्यावं लागतं आणि टोल्ड नंतर व्यक्ती येते पा से टू या नर व्यक्ति आयास इनडायरेक्ट मध्य टोल्ड करावे जर डायरेक्ट वक्यात से टू आल इनडायरेक्ट करता से टू का टोल्ड वे लगते उदाहरार्थ रवि से टू रिया पाठिका रवि है रिया है अशा प्रकार दोन व्यक्ति है अशा प्रकार दोन व्यक्ति आयास इनडायरेक्ट करता से टू ऐवज अपने टोल्ड वैच कस हो रवि टोल्ड रिया सेट टू या बदल टोल्ड वाले सेट या नर व्यक्ति नसलास इंडाइट स्विच मध्य सेड रहते उदाहरार्थ रवि सेट पाठिका रवि एकटाच है तो काय मन तो आई एम हैप्पी कुनाला मनाला है महित नहीं अशा वे रवि सेट दैट ही वॉज हैप्पी अशा प्रकार इंडाइट स्पीच होते सेट चेडच ये अपन है सेड नंतर व्यक्ति नसेल तर सेडच रहत अशा प्रकार टोल्ड कभी वैचन सेड कभी वैचन पाले चला आता अपन पुढ़ पॉइंट कड़ूया तो पंक्चुएशन मार्क्स मित्र हो क्वामा सिंगल इनवर्टेड क्वामाज डबल इनवर्टेड क्वामाज क्वेश्चन मार्क्स उद्गार चिन्ह अपन पंक्चुएशन मार्क्स विराम चिन्ह कि अवतरण चिन्ह मन तो डायरेक्ट स्पीच मध्य ही इनडायरेक्ट होता ही निगुन जो बदल का विधानार्थी वक्या अभ्यास करना क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मार्क्स बदल का सींगल डबल इनोटेड क्वामा बदल काय दैट ये डायरेक्ट स्पीच मध्य क्वामा इनवर्टेड क्वामाज आता का टाका इनडायरेक्ट स्पीच मध्य बदल दैट वैच उदाहरण पहा रवि से आई एम हैप्पी या हा क्वामा इनवर्टेड क्वामा अपन का टाकूया दैट वे अपन रवि से दैट ही वॉज हैप्पी अस इनडाइट स्पीच च वक्य है चला आता पुढ़ पॉइंट कड़ूया तो टेन्स डायरेक्ट स्पीच मध्य टेन्स आतो इनडायरेक्ट स्पीच मध्य टेन्स मध्य दुसर टेन्स की भर पड़ेगी टेन्स की भर पड़ते डायरेक्ट स्पीच मध्य प्रेजेंट टेन्स अल तो इनडायरेक्ट स्पीच मध्य पास टेन्स हो तो मग सर्व प्रेजेंट टेन्स के समकक्ष पास टेन्स होता सीम्पल प्रेजेंट टेन्स सीम्पल पास हो प्रेजेंट कंटिन्स पास्ट कंटिन्स हो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्स हो चला उदाहरण अपन पहुया सीम्पल प्रेजेंट टेन्स सीम्पल पास्ट कस हो पहा रवि से वी आर हैप्पी ये कस है रवि से दैट दे वेर हैप्पी या ठिकाणी आर च वेर है और अशा प्रकार रवि से दैट दे वेर हैप्पी अल है रवि से टू रिया यू लुक ब्यूटिफुल लुक च का होते रवि टोल्ड रिया दैट शी लुकड ब्यूटिफुल लुक च लुकड है अशा प्रकार सीम्पल प्रेजेंट टेन्स का सीम्पल पास्ट है प्रेजेंट कंटिन्स टेन्स का पास्ट कंटिन्स टेन्स हो रवि से आई एम रीडिंग अ बुक कस है रवि से दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक आई एम रीडिंग च वॉज रीडिंग है पुढ़ टेन्स पहा प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स का पास्ट परफेक्ट टेन्स हो तो सीता से वी हैव हेल्प्ड हिम मित्र हो इंग्लिश ऐसी सर्व टेन्स ऐसी रत्ना तुम्हारा तो प्ले लिस्ट मध्य जातील या प्ले लिस्ट मध्य टेन्सेस वरिल एक आठ वीडियो हे वीडियो तुम्हें पहू शकता वर आई बटन मध्य वीडियो ची लिंक बरबर या वीडियो ऐसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य तुम्हारा वीडियो ऐसी लिंक मिलते तो हे वीडियो तुम्हें पहा इंग्लिश टेन्से रचना शिक्षन घया चला प्रेजेंट परफेक्ट टेन्स वक्य इनडायरेक्ट मध्य कस हो पहा शी से दैट दे हैड हेल्प्ड हिम या ठिकाणी हॅव हेल्पड च पास परफेक्ट हॅड हेल्प झालेला आहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्युअस टेन्स चा पास परफेक्ट कंटिन्युअस होतो पहा राम सेड आय हॅव बीन रीडिंग फॉर अन आवर याच कस झालेलं आहे राम सेड दॅट ही हॅड बीन रीडिंग फॉर अन आवर हॅव बीन रीडिंग च हॅड बीन रीडिंग असं झालेलं आहे आणखी टेन्स मध्ये काय बदल होतात ते आपण पाहूयात पास सिंपल पास चा पास परफेक्ट टेन्स होतो विनोद से रिया हेल्प्ड मी या ठिकाणी हेल्प आलेला आहे याच इंडा स्पीच मध्ये कसं होत विनोद से दॅट रिया हॅड हेल्प्ड मी अशा प्रकारे पास परफेक्ट टेन्स झालेला आहे सिंपल पास चा
पास्ट कंटिन्यूअस टेन्स का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स हो शी से टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू सी टोल्ड मी दैट सी हैड बीन वेटिंग फॉर मी अशा प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस का पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स है अशा प्रकार पास्ट टेन्स के दोन टेन्स मध्य रूपांतर होता पास परफेक्ट टेन्स पास परफेक्ट कंटिन्यूअस टेन्स आखी टेन्स के सन्दर्भ में का बदल होता थे अपन पहूया पा मॉडल ऑक्जिलरी जे आती तो प्रेजेंट टेन्स मधल मॉडल ऑक्जिलरी पास टेन्स मध्य रूपांतरित होते उदाहरणार्थ कैन च कूड़ हो माइट होल च वूड़ हो शाल परवानगी कि विनंती शुड़ हो शाल शुड ये शक्यता मजे टेन्स वूड़ हो उदाहरण पहा कैन च उदाहरण पहा रवि से टू रिया यू कैन यूज मै बुक ये इंडेक्स पीच कस है रवि टोल्ड रिया दैट शी कूड यूज हिज बुक ये कैन च कूड है पुढ़ वाक्य पहा विनोद सेड आई मे हेल्प हर हम इंडाइक स्पीच कस है विनोद सेड दैट ही माइट हेल्प हर मे च माइट है तो विल च वाक्य पहा रिया सेड द एक्म विल बी डिफिकल्ट कस हो रिया सेड दैट द एक्म वूड बी डिफिकल्ट विल च वूड है तर शाल वाक्याच का हो विनोद सेट शाल वी गो ये परवानगी घेना सा कि विनंती करना वाले कस है विनोद आस्क इफ वी शूड गो शाल शूड है तो शक्यता कि टेन्स दर्शिने सा शाल आल तो कस हो रवि से टू रिया आई शैल हेल्प यू रवि टोल्ड रिया दैट ही वूड हेल्प हर यठिका शाल च वूड है वर शाल शूट है इतने वूड है शूट जर शक्यता कि टेन्स व्यक्त करे तो हो रिया सेड इफ आई हेड बुक्स आई शूड पास द एक्म रिया सेड दैट इफ शी हेड बुक्स शी वूड पास द एक्म यठिका शूट च वूड है लक्षा ठेने की गोष्ट हिच है शूट च वूड होते शाल च कभी शूड होते कभी वूड होते परवानगी शूड हो टेन्स कि शक्यते वूड हो चला मॉडल ऑक्जरी का बदल होता ते पहुया आता नो चेन्स मे इंडाइक्सपी जार देखी इन्वर्टेड कॉमाज मधी क्रियापदा टेन्स मध्य का ही बदल हो सुरुआती अपन मॉडल ऑक्जिलरीज घॉडल ऑक्जिलरी जर पास टेन्स मध्य तो पास टेन्स ताच रहो मे वूड आल तो वूड राड़े तो कूड़च रा शूड उपदेशा आल तो शूडच राइट आल तो माइट राइल ऑटो आल तो ऑटो राइल ये उदाहरण पहा उड़ा कूट च उदाहरण अपन घ रिया सेट इट वूड बी नाइस इफ यू कूड हेल्प मी ये इंडाइक स्पीच कस रिया सेट दैट इट वूड बी नाइस इफ आई कूड हेल्प हर यठिका पहा वूड च वूड जशा तसच राूड च कूड जशा तसच रा है कारण ये पास टेन्स मधी मॉडल ऑक्जिलरीज है शूट च पहा उदाहरण डॉक्टर सेट यू शूड टेक रेग्युलर एक्सरसाइजेस इंडेक्स पीच कस है डॉक्टर सेट दैट आई शूड टेक रेग्युलर एक्सरसाइजेस यठिका पहा शूट च शूट जशा तसच रा है माइट च उदाहरण पहुया अपन विनोद सेट आई माइट हेल्प हर ता इंडाइक स्पीच कस विनोद सेट दैट ही माइट हेल्प हर माइट च माइट जशा तसच रा है आठ टू चेखी तसच होते रवि सेट रिया ऑट टू हेल्प विकास ये कस है रवि सेट दैट रिया ऑट टू हेल्प विकास ऑट टू च ऑट टू जशा तसच रा है अशा प्रकार पास टेन्स मधी मॉडल पास टेन्स मधे राहत का परिस्थिति है ज्यादा टेन्स बदलत नहीं क्या रिपोर्टिंग वर्ग ये साध्या वर्तमान काल से कि सेज अल पूर्ण वर्तमान काल मे हाव सेड कि हाथ सेड अल कि भविष्य काल विल से अल तो इन्वर्टेड क्वामाज मधी टेन्स इंडाइक स्पीच मधे देखी तसा रहो से उदाहरण पहा विनोद सेज आई एम हैप्पी ये इंडाइक स्पीच कस है विनोद सेज दैट ही इज हैप्पी पा यठिका आई एम ए प्रेजेंट टेन्स मध्य है इज देखी प्रेजेंट टेन्स मधे है यठिका वर्ब जशा तसच रा है तो कर्त्यानुसार बदल टेन्स बदल नहीं वाक्य पहा बापूजी हैज सेट वी आर पॉवरफुल कल्चर यठिका पूर्ण वर्तमान काल मे हैज सेट अस रिपोर्टिंग वर्ब आए इंडाइक स्पीच कस होता पहा बापूजी हैज सेट 
दॅट वी हॅव अ पॉवरफुल कल्चर या ठिकाणी हॅव च हॅव जशाच्या तसंच राहिलेलं आहे आणखी उदाहरण पाहूया आपण रिया विल से आय नेव्हर टेल अ लाय याचं इंडिया स्पीच कसं झालंय रिया विल से दॅट सी नेव्हर टेल्स अ लाय पहा या ठिकाणी देखील टेल्स टेल्स म्हणजे जशाच्या तसंच प्रेझेंट टेल्स मध्ये राहिलेलं आहे कर्त्यानुसार या ठिकाणी टेल्स असं झालेलं आहे इथे आय करता आहे आणि इथे शी आहे म्हणून टेल्स झालेला याचा काळ बदललेला नाही अशा प्रकारे रिपोर्टिंग व साध्या वर्तमान काळात असेल किंवा पूर्ण वर्तमान काळात असेल किंवा भविष्य काळात असेल तर इन्व्हर्टेड कॉमा मधील क्रियापदे तशीच राहतात आणखी कोणत्या परिस्थितीमध्ये टेन्स तसाच राहतो चला आपण पाहूया टाइम क्रॉज मधील सिंपल पास्ट टेन्स आणि पास्ट कंटिन्युअस टेन्स देखील बदलत नाही सिंपल पास्ट उदाहरण पहा ही सेट व्हेन वी वेअर चिल्ड्रन वी स्वॅम अ लॉट या ठिकाणी पहा या ठिकाणी व्हेन वी वेअर चिल्ड्रन हा टाइम क्रॉज आहे यामध्ये वेअर हे क्रियापद आलेलं आहे हे इंडा स्पीच मध्ये देखील जशाच्या तसंच राहत ही सेड दॅट व्हेन दे वेअर चिल्ड्रन पा व्हेन दे वेअर चिल्ड्रन वेअर च वेअर जशा तसंच राहिलेलं आहे दे हॅड स्वम अ लॉट असं याच झालेलं आहे आता पास्ट कंटिन्युअस टेन्स उदाहरण पहा ही सेड व्हेन वी वेअर लिव्हिंग इन कोटा वी स्वॅम अ लॉट व्हेन वी वेअर लिव्हिंग इन कोटा हा टाइम क्लॉज आहे यामधलं वेअर लिव्हिंग जशाच्या तसंच राहत He said that when they were living in Kota, they had swum a lot. That means when they were living in Kota, the time clause was changed. 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 The main clause was changed. The time 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 clause was changed. आणखी कोणत्या परिस्थितीमध्ये इनडायरेक्ट वाक्यामधील टेन्स देखील डायरेक्ट वाक्याप्रमाणेच राहतो ते आपण पाहूयात पहा न बदलणारी परिस्थिती असेल किंवा सवय असेल किंवा मन हे जर डायरेक्ट वाक्यामध्ये इन्व्हर्टेड कॉमाच्या आत आलं तर यामधील टेन्स जशाच्या तसाच राहतो पहा रवी सेट द ताजमहल इज ऍट आग्रा या ठिकाणी ताजमहल ही कधी न बदलणारी परिस्थिती आहे म्हणून या ठिकाणचा टेन्स जशाच्या तसाच राहील रवी सेट दॅट द ताज महल इज ऍट आग्रा या ठिकाणी पहा ताज महल इज ताज महल इज असंच राहिलेलं आहे आता सवयीचं उदाहरण पहा रिया सेड आयुष्यात फ्रेंड्स आर ऑलवेज हेल्पफुल आयुष्याच्या मैत्रिणींची सवयच आहे हेल्पफुल राहण्याची मग त्याचं इंडा स्पीच कसं होतं पहा रिया सेड दॅट आयुष्यात फ्रेंड्स आर ऑलवेज हेल्पफुल आर ऑलवेज हेल्पफुल च जशाच्या तसंच राहिलेलं आहे कारण ही सवय कधी बदलत नसते तर म्हण असेल तर ती देखील इंडा एक्सपीट मध्ये तशीच राहते पहा वाक्य द टीचर सेड ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी आता ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी अशी ही म्हण आहे ही कधीही बदलत नाही म्हणून इंडा एक्सपीट मध्ये ही अशीच राहील द टीचर सेड दॅट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अशा प्रकारे या ठिकाणी देखील काही बदल झालेलं नाही चला आता पुढील मुद्द्याकडे ओळूया तो म्हणजे जवळीक साधणारे शब्द पहा जवळचा संबंध दाखविणारे शब्द कशा प्रकारे दूरचा संबंध दाखवतात या ठिकाणच्या शब्दाचे आपण दोन समूह केलेले आहेत एक ठिकाण दर्शविणारे शब्द त्यामध्ये हेअरच देअर होईल दिस किंवा दिज हे ऍजेक्टिव्ह म्हणून आलं तर द होईल दिस आणि दिज हे प्रोनाऊन आल्यास धिसच इट होईल आणि दिसच दे किंवा देम होईल दॅटच इट होईल कमच कम होईल किंवा गो होईल चला याची उदाहरणे आपण पाहूयात ही सेड आय एम हॅपी हिअर नाऊ पहा या ठिकाणी आपण काही टाइम दर्शविणारे शब्द देखील वापरलेले आहेत जसं नाऊ आहे तर याचं इंडा स्पीच कसं होत ही सेड दॅट ही वॉज हॅपी देअर हेअरच देअर झालंय आणि नाऊच तेन झालेलं आहे पुढील शब्दाची वाक्य पहा द स्टुडंट सेड आय हॅव सॉल्व दिज एक्झाम्पल्स यस्टरडे या ठिकाणी दिज आणि यस्टरडे हे दोन जवळीकता साधणारे शब्द आलेले आहेत त्याचं इंडा स्पीच कसं होतं पहा द स्टुडंट सेड दॅट ही हॅड सॉल्व्ह दिसच काय झालंय द कारण हे ऍजेक्टिव्ह म्हणून आलेलं आहे द एक्झाम्पल्स आणि यस्टरडेच द प्रिव्हियस डे असं झालेलं आहे पुढील शब्द पहा दिस द प्रोनाऊन म्हणून आलं तर त्याचा बदल कसा होतो पहा ही सेड वी शॅल डिस्कस दिस टुडे या ठिकाणी प्रोनाऊन म्हणून आलंय दिस तर त्याचं इंडा स्पीच कसं होईल ही सेड दॅट दे वुड डिस्कस इट पहा या ठिकाणी दिसचं काय झालेलं आहे इट झालेलं आहे आणि टुडेच दॅट डे झालेलं आहे पुढील उदाहरण पहा रिया सेड टू राणी आय शॅल कम टू यू 
नेक्स्ट वीक या ठिकाणी पहा कम आलेला आहे आणि नेक्स्ट वीक आलेला आहे त्याचं इंडेक्स पीक मध्ये पहा काय होतंय रिया टोल्ड राणी दॅट शी वुड गो टू हर द फॉलोइंग वीक या ठिकाणी कमचं गो झालंय आणि नेक्स्ट वीकचं काय झालेलं आहे फॉलोइंग वीक झालेलं आहे आता आपण वेळ दर्शवणारे शब्द कशा प्रकारे बदलतात ते पाहूयात पहा नाऊ किंवा जस्ट देन किंवा ऍट दॅट टाइम होत तर टुडेच दॅट डे होत टुनाइट च दॅट नाईट होत नेक्स्ट वीक च द फॉलोइंग वीक होत नेक्स्ट इयर च द फॉलोइंग इयर किंवा द इयर आफ्टर होत येस्टरडे च द प्रिव्हियस डे किंवा द डे बिफोर होत मित्रो टाइम दर्शवणाऱ्या या सर्व शब्दांची उदाहरणे आपण मागील स्लाइड मध्ये पाहिलेली आहेत आणखी काही शब्द आहेत पहा टुमारो च द नेक्स्ट डे किंवा द डे आफ्टर होत दिस वीक दॅट वीक होत लास्ट डे किंवा लास्ट वीक च द प्रिव्हियस डे किंवा प्रिव्हियस वीक होत ऍगो च बिफोर होत आणि दस च सो होत चला राहिलेल्या शब्दांची उदाहरणे पाहूया टुमारो कशा प्रकारे बदलत पहा रिया सेड रवी इज कमिंग हिअर टुमारो त्याच कसं झालेलं आहे रिया सेड दॅट रवी वॉज गोईंग कमिंग च गोईंग झालेलं आहे दिअर टुमारो च द नेक्स्ट डे झालेलं आहे पुढील उदाहरण पहा रवी सेड वी आर लिव्हिंग दिस वीक त्याच कसं झालेलं आहे रवी सेड दॅट दे वे आर लिव्हिंग दॅट वीक पहा या ठिकाणी दिस वीक च दॅट वीक झालेलं आहे मित्रो दिस हे टाइम साठी आलं तरच त्याच दॅट होत चला पुढील उदाहरण पाहूयात लास्ट डे किंवा लास्ट वीक च काय होत पहा द टीचर सेड वी स्टडी दिस द लास्ट डे त्याच कसं झालेलं आहे द टीचर सेड दॅट दे हॅड स्टडीड इट द प्रिव्हियस डे या ठिकाणी त्याच काय झालेलं आहे द प्रिव्हियस डे झालेलं आहे पहा या ठिकाणी दिस च इट झालेलं आहे दॅट झालेलं नाही पुढील उदाहरण पहा ही सेड आय सॉ हर अ वीक अगो त्याच कस झालेलं आहे ही सेड दॅट ही हॅड सीन हर अ वीक बिफोर या ठिकाणी अगो च बिफोर झालेलं आहे मित्रो चला आता आपण पुढील पॉइंट कडे ओळूया तो म्हणजे प्रोनाउन्स मित्रो प्रोनाउन्स हे डायरेक्ट अँड इनडायरेक्ट स्पीच मधील अतिशय महत्वाचा घटक आहे कारण डायरेक्ट स्पीच चे इनडायरेक्ट स्पीच करत असताना किंवा इनडायरेक्ट नरेशन करत असताना हे कोण नरेट करत किंवा कोण निवेदन करत त्यानुसार वाक्यातील प्रोनाउन्स बदलत असतात तेच प्रोनाउन नरेटर नुसार बदलत असत हेच आपण रिया रवी आणि त्यांच्या मदरच्या मदतीने समजून घेऊयात पा रवी रियाला काय म्हणतो रवी सेड टू रिया आय विल हेल्प यू रवी बोलतो आहे रिया ऐकते आहे रवी स्वतःसाठी आय वापरतोय रियासाठी यू वापरतोय आणि हे बाजूला उभी असलेली त्यांची मदर ऐकते आहे आता ही तिसरी व्यक्ती आहे आता ही तिसरी व्यक्ती या वाक्यामधील माहिती चौथ्या व्यक्तीला देणार आहे त्यावेळी ती काय काय बदल करते पहा काय म्हणते ती रवी टोल्ड रिया दॅट ही वुड हेल्प हर पहा या ठिकाणी तिने आयच काय केलेलं आहे ही केलेलं आहे म्हणजे फर्स्ट पर्सनच थर्ड पर्सन केलेलं आहे आणि यू च देखील ती हर करते म्हणजे सेकंड पर्सन च देखील थर्ड पर्सन करते म्हणजे जर तिसरी व्यक्ती थर्ड पर्सन मधील व्यक्ती वर्णन करत असेल नरेट करत असेल इनडायरेक्ट वाक्य सांगत असेल तर फर्स्ट पर्सन च देखील थर्ड पर्सन होत आणि सेकंड पर्सन च देखील थर्ड पर्सन होत परंतु पहा जर हे नरेट करणारी आणखी दुसरीच व्यक्ती असेल तर काय बदल होतो आता या ठिकाणी रवी आणि रियाच आहेत रवी सेड टू मी असं रियाच्या दृष्टिकोनातून म्हटलेलं आहे रवी काय म्हणतोय आय विल हेल्प यू वाक्य तेच आहे परंतु या ठिकाणी हे दोघेच आहेत ऐकणारी तिसरी व्यक्ती नाही म्हणून नरेट करण्यासाठी या ठिकाणी तिसरी व्यक्ती नाही मग नरेट कोण करील ही यू किंवा ही दुसरी व्यक्तीच नरेट करील मग आता ही या वाक्यामधील प्रोनाउन्स बदलत असताना या आयच काय करील थर्ड पर्सनच करील आयच हीच करील परंतु या यू च काय करील ती स्वतःनुसार बदल करील म्हणजे आय मी असा बदल करील पहा रिया कसं नरेट करते हे वाक्य रवी टोल्ड मी दॅट ही पहा या फर्स्ट पर्सन च तिने या ठिकाणी थर्ड पर्सन केलेलं आहे आय च परंतु यू च काय केलेलं आहे ही वुड हेल्प मी यू च तिने मी केलेलं आहे अशा प्रकारे वाक्य कोण नरेट करत त्यानुसार डायरेक्ट वाक्यामधील प्रोनाउन्स इनडायरेक्ट वाक्यामध्ये बदलतील म्हणजे या ठिकाणी कोण कोणते बदल होतात दोनच बदल होतात मित्रो कन्फ्युज होऊ नका फक्त दोन बदल होतात कोण कोणते दोन बदल होतात फर्स्ट पर्सन चे थर्ड पर्सन होते हे लक्षात ठेवा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये फर्स्ट पर्सन चे थर्ड पर्सन होते पहिल्या वाक्यामध्ये देखील आयचे ही झालेलं आहे या वाक्यामध्ये देखील आयचे 
ही झालेली आहे कारण नरेट करणारी व्यक्ती थर्ड पर्सनच्या दृष्टिकोनातून नरेट करते परंतु सेकंड पर्सनच मात्र ऐकणारा नुसार आणि नरेट करणारा नुसार बदलते या ठिकाणी ऐकणारा कोण आहे फर्स्ट पर्सन आहे म्हणून सेकंड पर्सनच या फर्स्ट पर्सन नुसार बदल होईल म्हणून या ठिकाणी या यू चा मी झालेला आहे हे आपण सविस्तर आता समजून घेऊयात चला डायरेक्ट स्पीच मध्ये जर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन असेल तर त्याचं इनडायरेक्ट स्पीच मध्ये काय होतं थर्ड पर्सन होतं म्हणजे आय असेल तर ही होईल किंवा शी होईल मी असेल तर हिम होईल किंवा हर होईल माय असेल तर हिज होईल किंवा हर होईल वी असेल तर दे होईल अस असेल तर देम होईल आणि आवर असेल तर देअर होईल चला याची उदाहरणे पाहूयात रिया से आय शाल वर्क हार्ड याचं इंडायरेक्ट स्पीच कसं झालंय रिया से डॅट आयच शी अशा प्रकारे थर्ड पर्सन झालंय शी वुड वर्क हार्ड पुन्हा वाक्य पहा रवी से टू रिया गिव्ह मी माय बुक या ठिकाणी मी आणि माय आलेला आहे त्याचं इंडायरेक्ट स्पीच कसं होईल रवी आस्क रिया टू गिव्ह हिम मीच हिम झालेला आहे फर्स्ट पर्सनच थर्ड पर्सन आणि मायच हिच झालेलं आहे आणखी काही उदाहरणे पाहूयात आपण पहा डायरेक्ट स्पीच मध्ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन असेल तर त्याचा बदल कसा होतो लिस्नर प्रमाणे होतो म्हणजे यू आणि युअर चा लिस्नर प्रमाणे बदल होईल याचं उदाहरण पहा ही से टू मी आय शाल मीट यू या ठिकाणी मी हा लिस्नर आहे म्हणजे फर्स्ट पर्सन आहे म्हणून या यू देखील फर्स्ट पर्सन होईल मग काय होईल ही टोल्ड मी दॅट ही वुड मीट मी पहा यू च मी या ठिकाणी झालेलं आहे रवी से टू रिया आय शाल मीट यू या ठिकाणी लिस्नर आहे थर्ड पर्सन रिया म्हणून या यू च काय होईल थर्ड पर्सन होईल कसं होईल पहा रवी टोल्ड रिया दॅट ही वुड मीट हर पहा या ठिकाणी यू च हर झालंय या ठिकाणी यू च मी झालंय कारण या ठिकाणी लिस्नर फर्स्ट पर्सन आहे या ठिकाणी लिस्नर थर्ड पर्सन आहे लिस्नर प्रमाणे यू चा बदल होतो हे लक्षात ठेवा चला आता आणखी काय बदल होतो पहा डायरेक्ट वाक्य मध्ये कोटेशन मध्ये यू असेल आणि लिस्नर नसेल तर काय होत मी हा लिस्नर समजावा आणि मी हाच अशा वेळी नरेटर देखील असतो याचाच अर्थ काय होतो डायरेक्ट वाक्यामध्ये यू युअर आलेला असेल तर त्याच आय मी माय असं होईल पहा ही सेट आय वॉज वेटिंग फॉर यू या ठिकाणी यू आलंय आणि या ठिकाणी लिस्नर नाही मग आय हा लिस्नर आपण ग्रहित धरायचं आहे मग त्याचं कसं होईल ही टोल्ड मी या ठिकाणी मी घेतलंय आपण मनाने कारण याच्यात यू असल्यामुळे लिस्नर आय घेतलेला आहे आपण आणि या ठिकाणी या यू चा बदल देखील या मी नुसार होईल आता ही टोल्ड मी दॅट ही हॅड बीन वेटिंग फॉर मी या ठिकाणी पहा यू मी झालेलं आहे आणखी उदाहरण पहा रवी सेट यू आर ब्रिलियंट या ठिकाणी देखील यू आलेलं आहे म्हणून याचं कसं होईल रवी टोल्ड मी दॅट आय वॉज ब्रिलियंट पा या ठिकाणी यू चं आय झालंय या ठिकाणी यू चं मी झालंय हे ऑब्जेक्टिव्ह केस मध्ये असल्यामुळे मी झालंय हे सब्जेक्टिव्ह केस मध्ये असल्यामुळे आय झालेलं आहे तर आतापर्यंत आपण जे शिकलेलो आहोत त्याच्यावर एक छोटीशी ऍक्टिव्हिटी आपण घेऊयात चेंज द फॉलोइंग इन टू इनडायरेक्ट स्पीच राधा से टू राम आय शॅल हेल्प यू विनोद सेट वी आर हॅपी हिअर ही सेट टू मी आय एम युअर फ्रेंड रिया सेट यू आर माय फ्रेंड विपुल सेट टू रिया यू हेल्प टू मी मित्रो ही वाक्य तुम्ही सोडवा आणि कॉमेंट बॉक्स मध्ये याची उत्तरे लिहा आपण पाहूया तुमची किती वाक्य बरोबर येतात या व्हिडिओ मध्ये आपण विधानार्थी वाक्याचं इंडायरेक्ट स्पीच कसं होतं हे पाहिलेलं आहे तर पुढील व्हिडिओ मध्ये आपण प्रश्नांचं आणि उद्गारवाचक वाक्याचं इंडायरेक्ट स्पीच कसं होतं हे पाहणार आहोत मित्रो या येणाऱ्या सर्व व्हिडिओची लिंक मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये दिलेली आहे तुम्ही या ठिकाणी खाली दिशा दाखवणाऱ्या बाणावर क्लिक करून व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये जाऊ शकता आणि ते व्हिडिओ पाहू शकता आशा करतो की हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल व्हिडिओ आवडला असल्यास त्याला लाईक करा आपल्या मित्रांसोबत तो शेअर करा चॅनल सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करून बाजूची घंटी दाबा आणि हो प्रश्नाचं आणि उद्गारवाचक वाक्याचं इंडायरेक्ट स्पीच कसं होतं हे तुम्हाला माहीत करून घ्यायचं असेल तर या ठिकाणचे हे दोन व्हिडिओ अवश्य पहा भेटूया असेच पुढील व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत हॅव अ गुड डे थँक्यू